क्वेश्चन नंबर नाइन द बेसिक थीम बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशन एंड सर्कुलर मोशन क्वेश्चन इज फोर पार्टिकल्स इच ऑफ मास कैपिटल एम एंड एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर मूव अलॉन्ग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन तो वी हैव फोर पार्टिकल्स and these four particles are moving in a circular path of radius r so we will the mass of each particle is capital m so we will focus on single particle let's say we are focusing on this particle so a gravitational force will act on this particle due to this mass m towards capital m that is let's say f1 and due to this particle towards this particle that is f2 and another f2 in our direction since mass is same distance is same hence this force and this force is equal in magnitude and this angle we know that that is 45 degree so f resultant will be your f1 plus 2 f2 times of cos 45 degree so f1 will be your g m squared divided by the distance is 2 r if we will square it it will be 4 r square plus 2 it is g m square divided by the distance this is this distance will be your root 2 r if we will square it it will be 2 r square into cos 45 that is 1 upon 2 so solving it f resultant will be your g m square divided by 4 r square 1 plus 2 root 2 and we know that f resultant is equal to m into ac that is nothing but m v square divided by r after putting the value we will get the value of v and that is given by 1 by 2 root of g capital m divided by r 1 plus 2 root 2 hence the answer will be your option number 2 question number 10 the basic theme behind question number 10 is electrical power consumed by electrical equipments so this question is practical life uh, situation uh, question is in a last building there are 15 volts of 40 watt 5 volts of 100 watt and 5 fans of 80 watt and one heater of 1 kw the voltage of electric mains is 220 volt so you have to find minimum capacity of main fuse of the building will be basically we have to find the current in the main fuse so question number 10 since we know that in our house uh, all the electrical equipments are in parallel so net current so net total current drawn it is i net it will be equal to total power consumed divided by voltage v i is your p divided by v so first we have to find total power so i net will be power so we have 15 bulb of 40 watt power so 15 bulb of 40 watt power plus we have 5 volts of 100 watt power plus we have 5 fan of 80 watt power and we have one heater of 1000 watt power so it is the total power consumed by the house 
divided by voltage that is 220 volt so after solving net current will be your 11.36 ampere so this is the minimum capacity of main fuel so the answer will be your i net will be your 12 ampere because this value should be less than your 12 volt 12 ampere hence answer to this question will be your option one physics me question number 11 se start karte question number 11 me ये बता रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से रेस्ट से मतलब इसका हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है और ए डिस्टेंस ट्रैवल करता है टाउ सेकंड में और अगले टाउ में 2 ए चलता है अगर हम इसको सर्कल से देखें सर्कल के प्रोजेक्शन के रूप में देखें तो बहुत आसानी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ये चला और फिर उसके बाद 2 ए चल रहा है अगले टाउ सेकंड में तो सर्कल पे तो इक्वल एंगल बनाएगा और अगर थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो ये पता चल जाता है कि जो सर्कल पर एंगल इसका बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है पहले टाउ सेकंड में 60 डिग्री का अगले टाउ सेकंड में भी ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बिकॉज़ अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 होगा ये वाला 30 होगा तो पहले टाउ सेकंड में वो 60 डिग्री ट्रैवल किया अगले टाउ सेकंड में भी वो 60 डिग्री ट्रैवल किया तो ओवरऑल ये 60 डिग्री ये हो गया 60 डिग्री ये हो गया 60 डिग्री ये हो गया तो यहां से यहां तक जाने में से टाउ सेकंड फिर ये टाउ सेकंड फिर ये टाउ सेकंड तो 3 टाउ उसे यहां से यहां तक जाने में और फिर यहां से यहां तक आने में 3 टाउ तो टोटल उसे 6 टाउ सेकंड मिलेंगे यानी इसका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो 11 का आंसर जो है वो हो गया सेकंड आंसर इज 2 क्वेश्चन नंबर 12 Coercivity H is given by H is equal to B by mu naught and magnetic field of a solenoid is given by B is equal to mu naught N i. Here value of H is given, value of H is 3 into 10 raised to the power 3. B is given by mu naught N i upon mu naught, mu naught gets cancelled out and is 100 for 10 semi. So for 1 meter n will be equal to 1000, 3 into 10 raised to the power 3 is equal to 1000 i, therefore i is equal to 3 amperes, therefore answer is 3 amperes, answer is 1, 3 amperes.